ഇത് ചെറിയ പീസായ കാരനാണ് ഇവിടെ അളവൊക്കെയാണ് ക്ലിയറായി നിൽക്കേണ്ടത് വെള്ളം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മേലെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടായി വെക്കരുത് അതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതിന് മേലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കന് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം മസാല കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പീസാക്കി തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മന്തിക്ക് എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല മുറിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വേണം മന്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പീസാക്കി തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും അരി എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അറബി സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് സ്പൂണാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു രണ്ടര സ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഫ്രോണിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു മന്തിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോ
അതുകൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സാഫ്രോണിൻ്റെ കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചിക്കൻ്റെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിലെ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് മാതിരി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ശരിക്കും നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് കിട്ടാം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിയിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിയിൽ അതാണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചെടുക്കാം ഞാനത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മന്തിൻ്റെ അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മസ്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ഞാൻ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടോ നന്നായി കുറവാണ് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അരിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഇതാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ല ഫ്രിഡ്ജിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അരി ബസ്മതിയുടെ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വെള്ള അരിയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കിട്ടാത്ത കാരണമല്ല കയ്യിലുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതെടുത്തതാണ് ഇതും അതെ അതേ അരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കളറിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി ഊറ്റി വെക്കാം അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴേ നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സൈസ് ആ മതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇപ്പമുള്ള ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേപ്സിക്കം ആണ് പിന്നെ വലിയ ഒരു ഹേപ്സിക്കം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ കീറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു നാലല്ലി ചെറിയ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ലീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡ്രൈ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക അതുപോലെ ഒരു നാല് ഗ്രാം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലി പൊടിക്കാത്ത മല്ലി അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു വലിയ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മേലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോയിൽ പേപ്പർ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ ഇത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഓട്ടപാത്രം അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആവണ്ട ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് വാങ്ങി എടുക്കിയാൽ മതി ചേർത്ത് നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ആ പച്ചമണെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ക്യാപ്സിക്കയാണ് ഞാനൊരു പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് നടുവൊന്നും ചേരാതെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തേന് രണ്ട് ഡ്രൈ ലീഫാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡ്രൈ ലെമൺ പിന്നെ ഇച്ചിരി പട്ട ഏലക്ക എല്ലാ അളവും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊടിക്കരയുള്ള മല്ലി അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളക് ബാക്കി കൊണ്ടതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാ ഇതൊട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചതായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴേ കഴുകി ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കപ്പിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുതന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് വെള്ളം കൂടണ്ട അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അളന്ന് വെച്ചതാണ് നമുക്കത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇളക്ക പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെയാണ് അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഇറച്ചിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് സോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അടച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് സോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് മൂടി മൂടി വെക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ടൈറ്റായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഭാഗം നമുക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മൾ പഴുതൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 
stay a bit like that. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു പപ്പടക്കൊണ്ടി കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്ത് കാരണം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആവി മേലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിന് മേലേക്ക് ആവി വന്ന് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിന് മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ വേവിടാനുള്ള ഇതൊന്നും വേണ്ട ശരിക്കും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂറാണ് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഓൾസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മേലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചിക്കന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നതോടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ ചിക്കനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാനിത് ചെറിയ പീസായ കാരനാണ് നമ്മുടെ അളവൊക്കെയാണ് ക്ലിയറായി നിൽക്കേണ്ടത് വെള്ളം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മേലെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടായി വെക്കരുത് അതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതിന് മേലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ താഴിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ചോറിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ആവി പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ മന്തി ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അറബി സ്റ്റൈൽ മന്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതേ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ ഒരു ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇക്ക ആണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ തീർച്ചയായിട്ടും അരമണിക്കൂർ വേണം അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും തീ കൂടി പോകരുത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്ന് വരുന്നത് ഇതിലെ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിടാന്നുള്ള ഒരു ഇതും വിചാരിക്കേണ്ട കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വേവിടാന്നുള്ള ഇതൊന്നും ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിടെ നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ എന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു കളറാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് പുകയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മന്തിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുക അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കന് ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കരിയൊന്ന് പുകയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ വലിയ പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം മാറ്റി കിട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു ഇത് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കരി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്യാസിൽ കാണിച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കരി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടും ഇതിന് മേലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കവർ ആയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ എല്ലാം പിടിച്ച് വരണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു മന്തിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുകയിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ റൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാരണം നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും